Merci à vous d'écouter le studio Fun Radio. On est avec Justine et euh, on est super content aujourd'hui de recevoir une nouvelle invitée. Mm -hmm. Une nouvelle invitée dans le studio Fun Radio, c'est Ava Max. Bonjour Ava Max. Salut. Bonjour, hello. <rire> Bienvenue sur, euh, sur Fun Radio ici dans nos studios, ça fait plaisir de te voir. Comment se passe ton, ton séjour en France Qu'est-ce que tu as eu le temps de, de faire, Ava Max In France, been going. What have you time to do? Amazing. I've been here for Fashion Week, and so it's been really, really awesome for me. Um, and spending so much time in France has been different as well. Elle est venue pour la Fashion Week, donc euh, elle a pris du bon temps et euh, voilà, elle a pu faire des choses un petit peu différentes euh, par rapport à d'habitude. <rire> bon, euh, tu viens de sortir un nouveau tube qui s'appelle Million Dollar Baby, qu'on joue déjà sur, euh, sur Fun Radio avec Justine. On n'est pas super fort mmh. en anglais, mais on a quand même compris que tu avais écrit ce titre dans une période un peu compliquée, un peu euh, euh, différente pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, de ce morceau Million Dollar Baby So, Million Dollar Baby, from what they've uh, read, you wrote during a little complicated time in your life. Can you tell us a little bit more about the story behind the song Um, so, I mean, the album was written during a time where I was, like, really heartbroken and confused. And, um, you know, it, you know, that's why I wrote Maybe You're the Problem as well, because I was pretty angry <laughs> when I wrote that. Mm -hmm. Um, Alors elle a traversé une peine de cœur, elle était un petit peu perdue. C'est pour ça que la chanson d'avant, elle l'a écrite, elle était un peu en colère même. And Million Dollar Baby was really just about bouncing back from, you know, all the hard times and um, personally. And just what I went through in my personal et donc Million Dollar Baby, c'est un peu elle qui remonte la pente. Euh, voilà, ça correspondait vraiment à ce qui est arrivé dans sa vie perso, ce qui est une chose qu'elle fait rarement de partager comme ça des, mm. des choses personnelles, mais là elle l'a fait. Et tout se retrouvera, toute l'histoire mm. en fait se retrouve dans l'album qui arrive l'année prochaine, Diamonds and Dance Floor. Et bien justement, on va parler de cet album avec toi Justine. Oui justement, est-ce qu'il y aura un thème du coup J'imagine que c'est ta vie privée, c'est ce que tu as remonté la pente. Donc tout l'album va être centré là-dessus. Est-ce qu'il y aura un style de musique particulier Speaking of which, they were going to ask you if there was like a, a theme for the album or is it just based on, you know, your personal life and stuff you're going Through. It's definitely based on my personal life. So the first album was really just about coming up in the industry and how hard it was. The second album, Dimes and Dance Floors, I went through heartbreak. So that was all I could write about. And it was kind of difficult to write about it because then I'm like, I don't want to put anyone under the bus. You know, I don't want to talk bad about anybody. But, you know, this is how I'm feeling right now. So especially maybe you're the problem. I felt almost uncomfortable writing about somebody in particular. And this person knows who he is. <laughs> But it hurts because it's like, I don't, I don't, it's not that I want to not make fun of someone or like, you know what I mean? It's more so like, this is how I felt in the moment. And I, I've always been honest with my fans. Um, but we bounced back and now Million Dollar Baby is about me and it's about you and it's about feeling like, you know, inspired again and, and, and finding my strength again through like hard times. And everybody is a Million Dollar Baby in my eyes. En fait, c'est vrai que le premier album, ça parlait surtout de la façon dont elle a percé un peu dans l'industrie et ses débuts, le début de sa carrière. Et cet album-là, Diamonds and Dance Floor, alors oui, il y a eu pas mal de peines de cœur, donc ça relate ça. C'est beaucoup de choses personnelles. Euh, ça parle notamment d'une personne en particulier qu'elle va bien sûr pas citer, mais elle dit que la personne se reconnaîtra. Et voilà, encore une fois, elle voulait pas que ce soit quelque chose de trop dark et non plus montrer quelqu'un du doigt. Mais euh, voilà, en même temps, c'est ce qui lui est arrivé, donc c'est ce qu'elle raconte. Mais ça parle aussi de remonter la pente, de revenir encore plus forte, euh, d'avoir des inspirations à nouveau et de montrer qu'on est forte et, et qu'on est toutes des million dollar baby. <rire> pour, vrai. pour cet album qui va sortir en, en janvier, Ava Max, tu peux nous dire combien il y aura de, de morceaux Tu as choisi Tu es encore en réflexion Est-ce que tu les as déjà toutes enregistrées ou tu es en train encore de, de travailler, de, de peaufiner ça So the album comes out in January. Are you still working on the album and on the track list? Or can you tell us how many songs are going to be on there? Do you know It's yet? It's going to be 14. Um, 14. Songs. And, um, I, you know, I had a lot. I had like 20 on there, but I, I cut it down because it's really hard for me to get rid of songs. But hopefully yeah. they're going to make them the deluxe. Um, each song is so emotional. It like, it, you know, even the next record that's coming out, it, it's kind of reminiscent of Kings and Queens. It has a really strong meaning and... Alors il y a 14 titres, à la base il y en avait 20, mais bon elle s'est dit que c'était un petit peu trop et c'était difficile pour elle d'en enlever 6, donc peut-être que ce sera sur un album Dilox à suivre, on verra. Euh, chaque chanson est très personnelle, parle vraiment encore une fois de, de ce qu'elle a vécu, et notamment le prochain single euh, qui ressemble un petit peu à Kings and Queens, et voilà, c'est encore une fois vraiment son histoire à elle. Donc malgré tout, ce sera des morceaux sur euh, ta vie peut-être personnelle, mais on est toujours quand même sur des morceaux qui sont assez euh, dansants finalement avec une prod électro. Mm. So they are songs about you and what's going on in your life, but they are yet 
pretty up tempo and very like dancey. Definitely, I love to dance, and I really like dance music. And I think there's a way, you know, always to incorporate an emotional meaning behind something and have dance music. And especially, I feel lucky to have Circuit、um, on my corner. Circuit is my executive producer. I've been working with 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 every single song I work with. Like him and I are like you know a team. So. I'm very fortunate to be working with him because he's so talented. Alors effectivement, elle adore la dance, elle adore danser. Donc même si les chansons sont remplies d'émotions, c'est vrai qu'il y aura toujours ce côté、euh, dance. Et en plus, elle a la chance de travailler avec Circuit, son producteur exécutif,、euh, sur quasiment toutes ses chansons. Et elle l'adore. Et vraiment, ils ont une vraie osmose、mmh. au niveau、mmh. de ce qu'ils veulent faire en musique. Justine. T'as créé beaucoup de tubes, hein, Ava Max, Sweet Bob Psycho, Every Time I Cry, Kings and Queens. Est-ce qu'il y en a marre Est-ce qu'il y en a que t'en as marre d'entendre ou、euh, t'en as carrément marre de chanter You've had a lot of hits. Uh, are there some that you're kind of sick of hearing or sick of singing? Um, no. <laughs> no. <laughs>、uh, but I feel like,、um, you know, sometimes when I'm like singing them a lot, definitely Sweet But Psycho, I've been singing for like, you know, four years. That's a crazy one to sing over and over again. But the crowd, you know, when they enjoy something, I enjoy something. So it's like, yes, I can sing it all the time and it may get annoying to me. But once the crowd gets excited and sings every word, it, I forget about it and I just love singing it with them over and over and over again.、Uh, L'exemple de Sweet But Psycho, qui était un peu le premier tube et qui, qui, qui date d'il y a quatre ans,、euh, oui, elle, parfois c'est un peu saoulant parce qu'elle la chante beaucoup, mais en, en même temps, le, la, la réponse du, du public et des fans est tellement incroyable à chaque、oui. fois, ils、mmh. les voient chanter les paroles, que voilà, qu'elle oublie et qu'elle peut la chanter encore, encore et encore. Tu n'as pas fait beaucoup de feats avec d'autres femmes, alors je sais que tu es fan de beaucoup de grandes, grandes artistes. Pourquoi et avec qui tu aimerais So, we know you're a fan of many big artists.、Um, in terms of featurings, are there any coming up, or who would be your like, dream collaboration and why? Ooh,、um, I get asked this a lot. It's hard because I, I admire so many artists. But... C'est dur parce que c'est vrai qu'elle admire beaucoup d'artistes. You know, I'd love to do a song maybe, you know. With Elton John, I keep hearing you know, the feature. I love that song with Britney Spears, Hold Me Closer. With Elton John, for example, she doesn't stop listening to it with Britney Spears. She also, also produced that song. D'ailleurs, son、yeah. producteur Circuit a also produced that song. So, yeah, I, I, I mean, there's just so many people. Post Malone, I love to. Ed Sheeran, I love. Post Malone, Ed Sheeran, pourquoi pas. Il y en a plein en vrai. Et en termes de femmes And in terms of women Oh, be, I mean, Beyonce is number one on my Beyonce list. Beyonce sera toujours numéro、Beyonce、un sur sa liste. Beyonce is number one on my list. I'm not sure if it's going to happen, but. Elle n'est pas sûre que ça se fasse un jour, mais voilà, en tout cas, elle est numéro un sur sa liste. Il y a aussi les, les DJ.、Euh, Ava Max, tu as, as travaillé avec énormément de DJ dans, dans ta carrière. David Guetta, par exemple.、Euh, il y a eu aussi、euh, Jonas Blue, Tiesto, avec The Moto qu'on a énormément diffusé sur Fun Radio et qui est devenu même un hymne quasiment、euh, presque en, en festival. C'était déjà en novembre 2021 qui a été un carton. Est-ce qu'il y a d'autres DJ avec qui tu vas sortir une collab Et il y a des DJ peut-être que, que tu écoutes là si j'ouvre ton téléphone portable There's lots of DJs that you've also collaborated、yeah. with David Guetta, Tiesto, which was like an anthem for festivals.、Um, are there any coming up, or if we open your phone, we get an exclusive?、Uh, I can't say, but there's always going to be features in the future for me, especially with DJs. I loved collaborating with DJs. So,、um, On ne peut pas trop en dévoiler, mais il y aura toujours des featuring dans le futur, et notamment avec les DJ, parce que c'est vrai qu'elle adore collaborer avec des DJ, comme vous le disiez. On ne t'a jamais proposé de venir en festival Je pense par exemple à un festival qu'on fait tous les étés, par exemple Tomorrowland, et de venir performer avec Tiesto en direct ça, 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 Have you ever been asked to come perform at a festival, like for example Tomorrowland, and come perform with Tiesto or something like that Every time like, we want to do it. I have something I'm doing and I can't, but sometimes, you know, hopefully in the future, I'll ouais, be able to do it. Yeah, there's always problems in the future, but it's something they've already done and they hope that in the future, it will be able to do it. We're on Fun Radio, we like to do the festival here on our radio. Tiens, imagine you organize a party, for example, an anniversary or a party. What do you have to do to pass a good moment, according to you, Ava Max, the party ideal? Ooh, what do I have to do to pass a good moment, according to you, Ava Max, the party ideal? Ooh, what do I have to do to pass a good moment, according to you, Ava Max, the party ideal? Ooh, what do I have to do to pass a good moment, according to you, Ava Max, the party ideal? Ooh, what do I have to do to pass a good moment, according to you, Ava Max, the party ideal? Ooh, what do I have to do to pass a good moment, according to you, Ava Max, the party ideal? Ooh, what do I have to do to pass a good moment, according to you, Ava Max, the party ideal? Ooh, what do I have to do to pass a good moment The best party. What would be the ideal music for you to play to get things going? The ideal music.、Uh, I like to listen to like you know Fifty Cent, like you know Candy Shop. I like to listen <laughs> to like rap music when I'm getting hype. <laughs> okay, <laughs> la musique rap Fifty Cent, par exemple, Candy Shop, des trucs comme ça. Let's be real. Pour s'ambiancer. In the club, Fifty Cent. Voilà, in the club. Parfait. Tu as lancé ton premier album sur Roblox, qui est un jeu vidéo, justement. Est-ce que tu joues à des jeux vidéo Est-ce que tu as le temps déjà de jouer à des jeux vidéo 
Are you a gamer? Do you play any video games yourself? No, I no. did Mario Kart when I was like 10 years old. Yes. <rire> Alors, elle jouait à Super Mario quand elle avait 10 ans, mais sinon, non, pas du tout. Et on a un point commun, on adore toutes les deux TikTok. Je sais que tu y es beaucoup. Est-ce que tu auras un secret pour percer sur l'application et surtout pour comprendre l'algorithme qui est fou Yeah, she says she loves TikTok, so do you. Oh. Do you have like a secret recipe to really pull through on not the on the it. app? Because the algorithm is so complicated, Literally she says. Literally just not thinking about it. I cannot think about it. it. If I think about it, I just draft it and I don't post it. <laughs> si elle y pense trop, en fait, elle, voilà, elle va le faire et puis elle va pas le poster. Donc, il mm. faut pas réfléchir, il faut y aller. Bon, bah merci beaucoup Ava Max pour euh, cette interview et ce moment qu'on a passé ensemble. Je te laisse pour euh, terminer, conclure peut-être un message pour euh, tes fans français qui t'écoutent euh, sur, euh, sur Fun Radio. Yes, thank you for stopping by. And before we say goodbye, do you have a message for your French fans who are listening? Yes, uh, thank you for always supporting me, all of my French fans. And thank you to you guys for always supporting and playing my music. I appreciate it. Love you. Merci à tous les, les fans français pour leur soutien et merci à vous, Fun Radio, de toujours jouer ces titres aussi pour le soutien. Et bien, on t'attend maintenant en concert. Ouais. <rire> Can't wait to see you on stage. Now. Oh my God, soon! Oh, bah, bientôt, elle espère. Merci beaucoup, Thank you. Merci, thank you. Mm -hmm.